，这腿啊又白又嫩，不得把叶凡的小子给迷死、啊？我这么好的身材，给那个废物碰，恶心死了！而且还要抹上这种兽用的催情药。反正他都要死了，临死之前再给他这么一点甜头吧。我回来了。没人我，没人我。你想要啊？那你就过来呀。只要你能拆得开，那你就过来呀。你对我做了什么？救我的身体！好难受，好疼啊！叶凡，我这顶级的兽用催情药效果怎么样？啊！你们居然算计我！啊！没了你，我才能嫁给皇上，飞上云端。我想要的，你一个小小的整形医生可给不了。我要让你体验一下活活憋死的滋味。我绝对不会放过你们！你这怎么回事？生死？怎么会有两道门？生为诸天世界，死为六道轮回。踏入生门，将进入诸天隐士世界，获得新生。踏入死门，进入六道轮回，转世而生。我被陈珊珊、黄思辰害得全身经脉近乎爆裂而死。如此之仇，岂能不报？我选择生门，进入影视世界。尸魔三系，唐三藏，识破真身，破新生。这是哪个影视世界呀、啊？对，妖精吃啊，老孙一棒！我去搜过。施主，你醒了。啊，莫怕，莫怕，啊，乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，不是妖怪。先前见你忽然闪出，俺老孙误以为是妖怪，这才出手。你莫怪罪啊！齐天大圣，我操！难道我来到了西游世界？施主莫怕。贫僧乃是从东土大唐而来，去往西天拜佛求经的和尚。唐皇赐法名三藏。唐僧，哎，那个吃你一口肉就能长生不老的唐僧啊！谣言，谣言！贫僧肉体凡胎，如何可得长生呢？施主且看，这位毛脸雷公嘴的猴子，是我的大徒弟孙悟空。这肥头大耳的是我那二徒弟悟能，还有这满脸络腮大胡的是我三徒弟悟净。虽说他们相貌丑陋，但都是良善之辈。敢问施主姓甚名谁，是如何来到此山的？孙悟空，猪八戒，沙和尚，我这是真穿越到西游世界里了。哦，那个，我叫叶凡，是迷了路才误入此山的啊。原来是叶施主，此山重兽众多，险峻难行。叶施主不如与我们同行，也好早日出山。西游世界，到处都是妖怪，我怎么欣赏？难不成
，是要帮助唐僧取得真经？哎呦，我只是个普通人啊！大师，这是什么地方啊？此山叫做蛇回兽怕的白虎岭，安老孙刚刚出手快了些。我家南山有一棵桃树，我这就摘些桃子回来给你赔罪。此山妖孽众多，你等且莫出得此圈。青光圈，白虎岭，这不是白骨精的地盘吗？尸魔三系唐三藏，识破真身祸心生。我想起来了，这是让我识破白骨真身，我一个普通人怎么破呀？圣僧，圣僧。我来给你们送斋饭来了。我去，白骨精来了！哎，什么精啊？哎，这明明是女菩萨。哎，师傅，哎，师傅，哎，女菩萨，哎，给咱们送斋饭来了。哎，你们坐着，俺老朱去看看。哎，二师兄，哎，去不得，去不得呀！哎，怎么去不得？哎，俺老朱的肚皮都快饿扁了。哎，那女施主好心给咱们送斋饭，哎，咱们别辜负了人家一番心意。心意，这就是真正的蛇蝎美人。白骨夫人啊，先变成孙姑，又变成老佛，最后变成老头，骗得唐僧写下匾书，赶走了孙悟空，师徒几人现形成为血尸。八戒，呃、叶施主说的对啊、呃，定是因为你相貌丑陋，呃、怕吓着人家。不进、呃，还是你去吧。呃，呃，师傅，呃，我是丑了点呃，不过常言说，呃，粗柳簸箕细柳斗，呃，是人谁嫌男人丑？呃，不、呃呃，二师兄，大师兄说过，此地妖气弥漫，若是出了大师兄画的金光圈，恐怕会有大祸呀。师傅，叶施主说的对呀、啊，这，那我等还是在圈内等等悟空吧。圣僧。我父母都是好善信佛之人，方才耕作，见几位路过此地，才让我送些斋饭过来。几位长老，还是趁热吃吧。八戒，快把女施主扶起来！哎，等等，哎、长老、哎，这位女施主都被猴哥的金光圈击伤了，哎，这说明她就是妖怪呀、啊。圣僧，我哪里是什么妖怪？这山路难走，奴家的脚都受伤了。你看，哎，对对对，哎，女施主，哎，你累着了吧？哎呀，哎，这脚都红了。果然是位女菩萨，扶起来。老头驴，不是，张老。这金光圈出不得呀！这哪是什么女菩萨呀？这就是以人为写实，要吃你唐僧肉的尸魔白骨精啊！胡说！这女菩萨看上去楚楚可怜，弱不禁风，怎么可能是什么尸魔？放开！哎哎，大师，我父母就在不远处的耕地，您要是不信，待用完了斋饭，您可以随我去看看。女施主辛苦送来斋饭。贫僧自然会去拜会两位老施主。叶施主，快放开贫僧！贫僧，我上辈子看电视的时候，我就觉得你脑子有问题。这明明就是个妖怪，你非想赶着去送死啊！这位小哥，我真的不是妖精，我只是来送饭的。您呀、啊，还是先吃点斋饭垫垫肚子吧。你看这馒头，又白，又嫩，又大，你是？真的不想吃吗？嘿嘿，又白又嫩，还挺香的。白骨精，你别骚了你！我早就做到阅片无数，心中无马了。就算我没有火眼金睛，我也知道你不是人。师僧，好心给你们送斋饭，你们不吃也就算了，怎么还任由手下弟子欺我、辱我？难道圣僧也怀疑我是妖精吗？给我放开！哎哎，哎，你阿弥陀佛，女施主莫急，你怎么会是妖怪呢？叶施主。
快向女菩萨道歉。呃，就是，呃，快向女菩萨道歉吧，叶施主。宗君，你什么道歉了？快看你身后的妖怪，妖灵，吃啊，王三一炮！小三，小三，哎、你这脏问的猴子、哎！女施主给咱们送吃的，你不吃就不吃，怎么还打人呢？妹、哎、子，你还不让开！这黄山野岭子哪来的女施主啊？这分明这就是妖怪变的。叶施主，这位女菩萨分明是给我们送来斋饭的好人，我好心邀请你和我们一起离开，你怎么黑白不变，好坏不分呢？我黑白不变，好坏不分。分明是你被妖精给骗了，师傅，叶施主说的不错，这女子分明是妖怪，看老孙一棍打出她的原形来！破猴，人家一个柔弱女子，你这一棒子打下去，岂不伤了无辜性命？圣僧，这妖怪擅长变化之术，大师师要是晚来半步，你必遭他毒手啊！圣僧，我好心来给你们送饭，你们不吃也就算了。竟然还要打我！要是被我父母知道了，他们乐善好施，千辛拜佛了一辈子，却被出家人给打了，多伤心啊！你这妖怪，快打！出猴，再敢动这女施主一根汗毛，就给我离开，回你的花果山去！哎呀，这唐僧肉眼凡胎，任由不变。不行，我得想个办法，帮我打上。有了。这白骨精吸血为生，要是闻见血液味道，说不定会克制不住，露出马脚。师傅，这真是妖怪！白骨精，我二十八年的童子血，看你扛不扛得住！好浓郁，好鲜美的味道，我忍不住了，我忍不住了，我忍不住了！师傅，小心！哎臭小子，敢坏我好事，找死！妖孽，放肆！吃俺老孙一棒！嘿嘿，嗯，妖怪，师傅，真是妖怪！这，这。这女施主怎么会是妖怪走化？师傅，如果不是大师兄，你就要被妖怪抓走了呀！哎，这这,这就是金箍棒啊！猴哥，我我能摸摸一摸吗？给！哇，不愧是金箍棒啊！还真是又长又粗又硬，这陈珊珊。你可喜欢啊、呃？都怪你这死猴子，呃、让这斋饭、呃、变成了石洞、哦。八戒，这次多亏了小兄弟，要不然这蛤蟆就被你吃到肚子里了。俺、啊啊、老孙的金箍棒呢？啊、猴哥，哦，您的金箍在这儿了、哎。您这金箍棒，棒就棒在配您的发型，哦哎、刚刚好、哎。小兄弟，我看你比这个呆子可机灵多了，要不然你就跟着我们去西天取经吧。要不是这小子坏我好事，唐三已经是我的盘主餐了。这次我不仅要吃了唐三，还要让你成为我的福州血食。猴哥，哦、这白骨精真的死了吗？小兄弟，你放心，再厉害的妖怪也挡不住俺老孙棒子的厉害呀、啊！啊，女儿，女儿。你在哪儿呢、呃，我的女儿、呃？老婆子，白骨精的第二个化身。哎，我就知道你等错杀了好人。<笑>这青蛙、石头，一定是你的幻化之术。哼，呃，这下好啊，呃，打杀了人家女儿，呃，人家老大爷来了，呃，这可怎么办？呃，师傅，呃，慢点，呃，等等我。没想到这白骨精还敢来。哦、啊。长老，长老，呃、啊，几位长老可曾看见一个送饭的女子呀？白骨精，你别以为你变成这个样子，我就认不出来你了。刚才你那女儿被大圣一棒子下去，都打出原形，现在变成白骨了。你们打死了我的女儿！<笑>老
老身我一生吃斋念佛，我女儿居然被几个僧人给打死了，我可怜的女儿啊！罪过，罪过，施主莫急。悟空，师尊，这妖怪现身变化之处，不能信。妖怪竟敢迷惑我师傅，吃俺老孙一棒、啊！住手！你这泼猴，方才误伤人命，现在仍不思悔改，再敢造次，休怪为师念那紧箍咒了。啊、师傅，莫念，莫念！你们打死了我女儿，索性连老婆子我一起打死，不然就给我女儿偿命！这。那位女施主已然死去，如何还得命呢？让她偿命，把这个帮凶逐出佛门。白骨精，你少装模作样了，显形吧。这、呃，怎么会没反应？你让我有什么反应啊，小郎君？嗯嗯陈珊珊，我已饱饮鲜血，你已又不动我。相反，我所幻化的女子，是你心神凝结之女。快来！跟我一起体验极乐之道吧！还不快来！我要让你体验一下活活憋死的滋味！来，来，你大爷！你敢打我？哎呀，你不愿意替我女儿偿命，还打我这个老婆子呀！白骨精，你行啊，居然知道晃晃我心里的女人。你不知道的是，这个女人是我最恨之入骨的。什什么白骨精？老婆子，我不明白。哎呀，热死我了，长老啊，你要为我做主啊！施主不要着急，贫僧这就命我三位徒弟帮你女儿下葬，诵经七日，并且让这位叶施主认老施主为母，为老施主养老送终，以恕罪，可好？什么？让我认白骨精当妈？唐僧，你脑子坏掉了吧你？你让我认妖精当妈？你这是想提前送我上西天呢？胡说八道！这明明是位手无缚鸡之力的老妇人，倘若她是妖怪，怎么会见血毫无反应呢？这，你不相信我，总该相信大圣吧？他的虎眼金睛什么时候出过错呀？我那大徒弟生性顽劣，被佛祖压在山下五百年，凶性未改。若是他伤了老妇人，再使个障眼法，我等如何能分辨出来？你，哎呀，叶施主。快向老妇人磕头认母吧！哎，哎，没错哎，叶施主，快跪下，哎，拜见你的老母亲吧！哎，小崽子，你还不快拜见老母亲！啊，怎么办？我要是拜了白骨精当妈，那才是死的渣都没有了！拜呀、啊哎哎，拜吧，拜吧。哎，拜吧！快快拜吧！拜吧！拜呀！快拜吧！拜谢施主！拜快拜吧！快拜吧！先收拾了这个小崽子，再赶走孙悟空，本夫人就能安心的享受唐僧肉了。拜拜！拜拜！猴哥，你还不一棒子打死这个妖精？你还等什么呢？这个妖精弄死我，下一个收拾的就是你呀！你这妖精，你这妖精，猴头，你敢？<笑>可怜我女儿被打死，如今老婆子我也要被僧人打死了。<笑>妖怪，找住手！大师兄，不要！啊
！你这泼猴，又乱杀人！紧箍咒，唐僧，猴哥的火眼金睛从未出过错，你快看看老太太！罪过，罪过！你们二人打伤了好人，如今还有何话说？这不可能啊！这明明是白骨精所化的。我知道了，这是白骨精刚杀的人，直接进入了身体。休得狡辩，叶施主。你生性凶恶，与我那孽徒一般无二，我留你们二人不得。你们走吧，师傅，你让徒儿哪里去呀、啊啊？走，现在走了，拆不穿白骨精的真身，我这辈子都得留在西游世界了。你这泼猴，连上两条人命！若是继续留你成凶，我还去什么西天求什么真经？师傅。徒儿所杀都是伤人性命的妖怪呀、啊！没错，唐僧，若不是有猴哥，你早就不知道被妖怪吃多少回了。贫僧亲眼所见，这位老人家被你二人害死，还说什么妖怪？我看你二人才是真妖怪。唐僧，你别狗咬吕洞宾，不识好人心。我看你就是不被妖怪吃一块肉，你就不相信有妖怪。不错，好，那我就给你打个赌，从这儿往前走三里地，必有一个人家。必有一个老头，而且那个老头吃斋念佛，手持佛珠，必会开口询问：“圣僧，你是否见到一个老婆子和我的女儿？你信不信？”贫僧自然不信，你只是一个普通人，如何未卜先知？那我告诉你，一定会出现，而且那就是白骨精所化。不可能，贫僧绝不相信。好，若是没有，我叶凡立刻自觉当场，给这位老人家偿命。猴哥也任你驱赶，可好？哦，不可呀，叶兄弟！俺老孙被赶就赶了，岂可害了你的性命？啊、唐僧，你敢不敢赌？只要你听我的，我保证那白骨精现出原形给你看。好，若是贫僧错怪了你们，定然向你们施礼赔罪。好，向我请罪没必要，不过你真的欠猴哥一个道歉。咱们现在就走，见一个真假明白。好，走。好歹都奸诈的小人，幸亏我机灵，要不然还被他给害了。嗯、胆敢屡次坏我机缘，看本夫人这次要你的命！嗯呃，师傅，呃，快看，呃、快看呐、啊！呃，真的是不过三里，呃、有一户人家，不可能，这真的不可能。这里不拆穿白骨精的真身，就再无机会了，只能冒险了。猴哥，哦，还请施展一个法术，让我和师傅换一下。好，好，好。嘿嘿嘿嘿，嗯。稍后静观其变就是。好，贫僧倒要看看这里究竟有何妖怪。有人吗？有人吗？啊、有人在家吗？谁呀、啊，老乡？我们是官府送温暖的，送温暖啊,啊,啊,啊,啊！温暖来了！哎呀，哎，圣僧，你怎么打人呢？这啊，打你！我早就看见这老东西不顺眼了。哎呦，我这……哎哎，老夫。一生吃斋念佛，供奉佛祖，圣僧怎么就看我不顺眼了呢？哦哦，对了，哎，你从山下来有没有见到我的老伴和女儿啊？我见到了怎么样？我没见到又怎么样？这个唐僧怎么有点不一样啊？圣、呃、僧若是看到，还烦请告小老儿一声，他们已经下去半天了。嗨，不用找了，他们已经被我当大徒弟，一棒子送往西天，去面见佛祖了。什么？他他他们
被被你们打死了啊！啊，没错，这就叫呀、啊，出来混是早晚要还的，妖怪也不例外。呃、你你你什么你呀、啊呃？想吃唐僧肉吗？哼，来呀、啊，吃一口长生不老。你要是都吃了，那佛祖都不用怕了。啊、哦，阿弥陀佛，老夫吃吃斋饭。哎呀，你就别装了，你不吃，我真要走了，我可真走了。只要一滴，就能长生不老。我我我我。我我我受不了了！啊哈哈！唐僧，你既然自己找死，就别怪本夫人不客气。唐长老，你可看清了这白骨真身？嗯。阿弥陀佛。什么意思啊？什么意思，白骨精？你可看看我是谁！叶凡，是你！你竟然敢戏弄我，死啊！啊啊啊啊、死什么死？妖怪！我叶兄弟说的对，出来混，迟早是要还的。阿弥陀佛！呃，竟然真的是妖怪，呃，三番五次的化形骗我们，是贫僧错了。叶施主，悟空，是贫僧错怪了你们。阿弥陀佛！哦呸！小兄弟独具慧眼，识破白骨之身，替俺老孙洗刷了冤屈。俺老孙的火眼金睛，今天就破格传授给你啊！嗯嗯嗯、多谢大圣、嗯嗯。这是何物？这是诸天万界传送门。猴哥，唐长老，后会有期。呃，我回来了。火眼金睛，陈珊珊，把我害死，竟然还敢光着身子在屋里大摇大摆！叶凡这个死舔狗，家里居然一分私房钱都没藏，难道说在他身上？光着身子在我屋里跑，陈珊珊，你真当我死了？叶凡，你没死，你吃了那么多兽药都没有报天王。你和黄思辰这对贱人都没死，我怎么会死？这笔账我会慢慢跟你们算。还有，你这具肮脏的身体，我不感兴趣。穿上衣服滚！穿上衣服，叶凡。你有病吧？我这衣服穿的好好的呀。什么？明明没穿呀、啊！我去，看你长得挺白，没想到居然这么黑。你才黑呢！我跟你在一起三年，都没让你看过一眼，还我光着身子。我看你是那兽药劲儿还没过，满脑子都是我的样子吧？穿衣服了。叶凡，你眼馋也没用，我的身子呀，像你这种穷屌丝，看一眼都不配。陈千山，这三年我真是瞎了眼，居然会看上你这种女人。你说狠话也没用，得不到就是得不到。这个呢，是我穿过的衣服，你自己留着慢慢发泄吧。
，我呢要跟皇上去古玩城玩古董了。古董你知道是什么吗？上层人才能玩的。古董，也不知道火眼金睛能不能起作用，不如去古玩街。这铁公鸡里面，难道另有乾坤？就是铁块也没什么特别的，难道是我看错了？火眼金睛，没看错，这是铁包金啊！没想到还真能被我捡了这个漏。喂，老弟，你买不买啊？我看也摸了半天了。不买别摸呀！啊，我这呀可都是名贵古董，你碰坏了赔得起吗？谁赔不起了？你看不起谁呢？这铁公鸡多少钱？我要了。哎呦，这位爷，您的眼光啊，真毒辣！这个啊，是我太爷爷的爷爷传给我的啊，最少啊，这个数，三十。哎，去去去去去去。你三十买什么古董啊？最少三万，一个铁公鸡，你张口就要三万，低于三万不卖。哎，我告诉你啊，这个铁公鸡啊，可不是普通的铁公鸡，它是焊的，焊的啊！我看是你自己电焊的吧？刚还说是你爷爷留给你的，现在又说是焊的，三百。哎呀，卖卖卖卖不了，卖不了。这玩意儿是我传家宝，对我意义重大，得加钱。得了吧，你还传家宝呢？要真传家宝，你往这儿一丢啊，一口价三千。你要不卖呀、啊，就自个儿当留着传家宝吧。哎，卖，卖，三千就三千啊，一手交钱，一手交货。来，行，一手交钱，一手交货。全部是你的了，叶<笑>凡，我看你是受药吃多了吧？三千块买个铁公鸡？陈珊珊，我买什么东西跟你有关系吗？哼，叶凡，你懂什么是古董？这是你该来的地方吗？就是，我刚才说我要跟皇上来玩古董，结果你就跟过来了，该不会是还对我念念不忘吧？真可怜呀、啊！叶凡三年没碰过女人，还吃了这么多发情的兽药，珊珊又穿了一身铁甲。叶凡，你这是不得发泄，脑子坏掉了呀！叶凡呢、啊？我看你要不把那铁公鸡给扔了吧？看到我今天穿的丝袜了吗？三千块，你给我三千块，我就把这丝袜脱下来送给你，你懂的。嗯，三千，你穿过的丝袜。对呀、啊，原味的、哦。我嫌骚的慌。你别说你的丝袜了，就是你整个人站在这儿，都还不如我这一只鸡。皇上，你看他，他居然说我不如一只鸡。没错，我这只鸡啊，最少都价值百万，而你一分不值。价值百万，一只破铁公鸡，你跟我说价值百万？叶凡，你不会脑子是真的坏掉了？行，你卖，你要是能卖掉一百万，本少爷再赔你一百万。行，这可是你说的。没错，你这只铁公鸡要是卖不出一百万，叶凡，你就得把这丝袜套在头上，在这条古玩街上转三圈，大喊我叶凡是只铁公鸡。能做到吗，小伙子？不要冲动，这物件我林元堂不看好。<笑>听到了，这位是林元堂博古斋的林老，玩了一辈子古董了，他都说不看好。叶凡，你还敢赌吗？玩了一辈子古董，也不见得不会打野。这个赌，我还真就打了。叶凡，你可真是嘴硬啊！林老会打野，哼，难不成鉴定古玩你比林老还要厉害？别的我不敢说，但是看这物件
，我绝对是天下第一。小伙子，听我一句劝，你这就是一只普通的铁公鸡，别说不是古董，就算是古董也没有什么价值。林老，也不用这么果断。我看这位叶先生胸有成竹，不妨就看个结果。你算是个什么东西？这哪有你说话的份儿、嗯？住口！这位是顾氏集团顾千寻，顾总。我看你这样子。还真未必有这只铁公鸡之心。好，叶凡，你卖，我倒要看看你怎么把这铁公鸡卖出一百万。你要卖不出去，就套着这丝袜，丢人现眼去吧。一百万，这铁公鸡我顾千寻买了。顾总，你这可是坏了规矩。没错，顾总，这也太生之不武了，不是不合适啊。我顾千寻做事需要你们教吗？叶先生，这铁公鸡一百万我收了。谢谢顾总，不过我不卖。我顾千寻做事需要你们教吗？叶先生，这铁公鸡一百万我收了。谢谢顾总，不过我不卖。猖狂，猖狂！顾总买你的铁公鸡是照顾你，你居然还拿捏上来。叶凡呢？叶凡。你可真是在找死啊！顾总是在给你机会，可惜你不中用了。丝袜就在这儿，还不快套上！<笑>叶先生，你是觉得这一百万少了？不错，这物件我觉得起码值十个一百万。千万？哼，一只破铁公鸡值一千万？叶凡，我看你是疯了吧！利欲熏心，坐地起财。顾总，这种人啊！不值得帮，这就是一只普通的铁公鸡。我以我五十年的信誉保证。那林老，您这五十年的信誉恐怕就要保不住了。叶先生，你可是真自信啊！那我顾千寻倒要看看这铁公鸡是如何价值千万。顾总，您不会真的相信这个 loser 真懂古董吧？没错。他就是一个整整三年连主刀都没能混上的一个整形小瘪三他要是懂古董，我就把这只鸡给吃了。你们说完了吗？你什么意思？说完了，上。哎，睁大眼睛看清楚，这只鸡是怎么价值一千万的？哎，你想干什么？干什么？浴火重生，金鸡化凤。铁公鸡，铁公鸡变成金凤凰了！这刚刚明明就是一只铁公鸡，怎么就变成金凤凰了？哎呀，有眼无珠，有眼无珠啊！我，这不可能！刚刚明明是一只铁公鸡，我们亲眼所见，这怎么砸一下变成金凤凰了？宝物自毁，有缘者，有德者居之。这。多半是前人恰逢乱世，为了保护，特意做了一个卡层。这种手艺巧夺天工，这种物件不可估量，不可估量啊！眼光卓绝，眼光卓绝，叶先生果然不一般。哼，就算他是一只金鸡，也值不了一千万吧？哎，目不识珠，真是假！你还敢骂我？我说的难道不对吗？金价才多少一克？你凭什么说这玩意儿值一千万？无知，雌金凤，红头，舌尖，鳞臀，龙纹，身如鸳鸯，翅如大鹏，如此雕工，巧夺天工啊！在玩世上，只有一件，那就是唐吴道子所出“凤兮梧桐”。吴道子，这他不是个画家吗？怎么可能还有雕塑呢？吴道子善画，更善雕塑。
。他善于用石头、木头等材料创作出栩栩如生的人物雕塑，其代表作有《七佛图》。此《凤栖梧桐》更是其晚年大成之作。叶兄弟，这金《凤栖梧桐》，我林元堂三千万收啊！三千万？四千万？顾总，这物件我爱的很呐、啊。五千万，五千万，六千万，林老，我爷爷寿诞在即，此凤栖梧桐可是个好寓意，您不会阻拦我这一片孝心吧？既然是顾老寿诞，这金凤栖梧桐啊，就让给顾总了。谢林老，六千万，这物件是顾总的了。谢过叶先生，叶先生。这是我顾氏黑金卡，您在任何一家银行都可以直接取走六千万。六千万，很好，叶凡，没想到你还有这种眼力，看来我之前真的是小瞧你了。小瞧，陈珊珊，这几年你有正眼看过我吗？怎么，这位女士不会有眼无珠，连叶先生都看不上吧？就算她有六千万，又能怎么样？没权没势没地位，照样被人看不起。唉，而我日后注定是要飞上枝头，变成金凤凰。飞上枝头的未必是凤凰，也可能是乌鸦。你，皇上，咱们走。走。这，这这里怎么会有会有一道门？顾总，咱们改日再见。哎，好、哦。人，人呢？我、哦、人怎么忽然消失了？叶先生果然神仙中人。查，全龙国寻找叶凡。今晚我要他的全部资料送到我面前，立刻去准备云顶别墅一座，现金一亿，兵力一辆。一旦找到叶凡，我要去亲自请他入顾家。令狐，你不该来的，可我还是来了。你应该跟你的小师妹双宿双飞，何必来送死呢？能死在东方教主的针下，我死而无憾。你真的以为本教主不舍得杀你吗？男儿身，女儿心，你又何必骗自己？教主若真是想杀我，十个令狐都早已命垂黄泉了。你不要逼我，如此决裂，为世间正道所不容。你再逼我的话。我们就只能到地府做一对苦命鸳鸯了。是谁？故弄玄虚，任我行。杀是你！一见令狐误终生，只恨东方女儿身。请实现东方教主的女儿身，获得新生。这是什么？帮助东方不败，成就女儿身？你是何人？胆敢嘲笑本教主？东方不败，呃，教主，你不要冲动，不要冲动啊！我,我就是误入此地，没想打扰二位。你发现了我和冲狼的秘密，本座倒是无妨。你让冲狼日后行走江湖，岂不遭人笑话？如何再行走天下？所以，你还是去死吧！等等，教主，我有办法让你变成真正的女人。笑话？你以为本教主会信吗？我说的都是真的，我真有办法让你变成真正的女人。天地无尽，星辰有光，日出东方唯我不败，天上地下唯我独尊。皇帝有的，本教主一样不缺。你一个连内功都没有的普通人，还妄想帮本教主的忙？教主可曾听闻？文道有先后，术业有专攻。我是一名外科的整形医生，去泰国进修过，刚好学过成为女儿身的技术。荒谬！阴阳之道乃是先天而生，岂是后天可改？这个阴阳根本的确无法更改，但是却有乾坤颠倒之术，只是无法诞下子嗣。你们能接受吗？你说什么？你真有乾坤颠倒之术？不错，此术颇为逆天，逆改阴阳，对我亦是有损。施展之后，与寻常女子无异，阴阳交合，周公之礼皆可行之。只是此术。逆天而行，不得子嗣延续，不可能！这世间怎会有如此奇术？你分明是在戏耍我们！我没有戏弄你，令
。令狐少侠，你们二位的感情那可是惊天动地，可歌可泣。我是真的想帮你。这天下没有人能帮我们达成所愿。若再拿此事戏耍我们，我必要你的命。嗯，等等，本座愿意一试。若成了，本座更名改姓，与你双宿双飞。这种荒谬的话，你居然相信？我我说的都是真的。人有公母之分，天有日月阴阳，公就是公的，怎么会变成母的？你说的不错，若是公母不分，阴阳颠倒，岂不天下大乱？看来这世上无人能帮本座达成所愿了。教主，在我的世界，男人变成女人不是什么难事儿，而且有些地方还盛产此种极品，能把男人变得比女人还美艳，更加的凹凸有致。不讨兄友，胡说八道！公的就是公的，母的就是母的，公有喉结，母有双乳，对比明显，怎么可能让公的变成母的？不是，这这令狐少侠，我说的都是真的。我若有一句谎话，就让我天打雷劈，不得好死！此话当真？当真当真！我就是一个大夫，能够主刀这个手术，教主只管睡一觉，一觉醒来，我保证你能和令狐少侠双宿双飞。好，我就相信你这一次。不能信，这分明是陷阱！你现在被正道所不容，说不定他就是想趁你手术的之时对你不利啊！够了，我意已决，哪怕有万分之一的机会，本座都要试一试。若真能变成女人，我便与你归隐山林，从此双宿双飞；若不能，你就等着被晋升，变得不男不女、不公不母，永远的留在我这黑母牙，给本座做牛做马吧。好，请教主准备净室、烈酒、开水、利刃。今日我就为东方教主进行乾坤颠倒、男女转变之术。我去，这是人间尤物化，怪不得，怪不得，这谁顶得住啊？先生。请示数吧，教主，可能会有些疼，忍着点儿。若能达成所愿，这点疼痛算什么？教主，把裙子撩上去吧，我要动手了。喂，来吧。教主，可曾真的下定决心？此术一旦施展，教主便再无回头之路了。三生七世，永坠阎罗，虽死不悔。好，教主乃大勇之人，我就是豁出性命，也要让教主得偿所愿。动手吧。哎，没想到我穿越过来的第一件事。就是要给东风不败做手术啊！我此生只愿和教主相守到老。若先生能帮我达成此愿，我令狐冲来生必当牛做马，一定会报答您。问世间情为何物，只叫人生死相许啊！你放心，我一定还你一个漂漂亮亮的东方姑娘。东方，哎，教主，不能让令狐闯进来，否则那男女转化之术前功尽弃啊！啊，错了，你别进来，我我没事。令狐兄，你放心，我一定给你一个倾国倾城的东方姑娘。哎哎哎,哎！哎，令狐兄，你现在还不能进去。我如何不能进去？因为男女授受,受不亲，你让人未曾拜堂成亲，你现在进去不方便。再说了，东方姑娘还需要再休养几日。男女授受,受不亲，东方姑娘，嗯、你的意思成功了？不错，再过三日，东方姑娘就能与你相见了。
天下风云出我辈，一入江湖岁月催。黄土霸业谈笑中，不胜人间一场醉。我去这，这也太好看了吧！春兰，我美吗？你，你真的变成了女人？岂止是女人啊，简直是倾国倾城，人间绝色呀！你，你真的变成了女人？岂止是女人啊，简直是。倾国倾城，人间绝色呀、啊！怎么，我不像吗？不不，像像，倾国倾城，倾国倾城呀、啊！北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国，宁不知倾城与倾国，佳人再难得。令狐兄，佳人在此。可要好好珍惜啊！叶兄弟，大韩大德，吾与东方何以为报啊？叶先生，此乃玄铁令，请先生执掌我日月神教，成为我神教教主。嗯，不不不，我连武功都不会，怎么当教主啊？武功简单，我的葵花真气已入天人化生之境，可助先生打通经脉，大小周天，进入先天之境。嗯我我我从武道高手了。叶先生已有七成功力，已经乃世间绝顶，可愿执掌日月神教？东方姑娘，我非此世界之人，恐怕离开的时间就快到了，实在是无能为力啊！叶先生如此大恩，岂可不报？这是我一生所学，请先生笑纳。独孤小剑，西星大法，一星经，平阴一经，似乎正合我意啊！这回。天下再也没有什么能阻挡我们相爱了。冲狼，你愿不愿意跟我一起归隐山林，浪迹天涯？愿意，我愿意。可是你这教主之位，对我来说，只要能跟你在一起，什么宏图霸业、江山天下，都是身外俗物罢了。从此以后，江湖上再也没有东方不败和令狐冲，有的只是一对普通夫妇。好，好，好！这大喜的日子，我也送二位一份礼物。是何礼物？在下听闻二位生平略有所感，特写一曲谱，赠与二位秦箫合奏一曲，《笑傲江湖》。不错。沧海一声笑，滔滔两岸潮。浮沉随浪，此机今朝。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。两位，江湖再见。叶先生，真谪仙人也。我这是又回来了。喂，叶凡，今天我过寿，皇上发我邀请了江城名流，你可要给我机灵点，不准来陈家，免得丢了我陈家的脸。我丈母娘过大寿，我怎么能不去呢？我非但要去，我还要带着大礼过去。陈珊珊，有些账该算个清楚了。
，恭祝老太君福如东海，寿比南山。好，好，好！皇上有心了。<笑>老太君，我皇家已经给江省各界名流送上请帖，今日老太君大寿，江城百家豪族都会来给老太君祝寿。好，好，好！我女儿就该甩了叶凡那个废物，和你在一起。老太君寿辰大喜的日子，怎么能少得了我这个女婿呢？叶凡。你来这儿干什么？我丈母娘过寿，这大喜的日子，我怎么能不来呢？叶凡，我是已经命令过你了，今日不能出场。江城豪族都要给我来祝寿，你来是想让我丢人吗？嗯、我来当然是想为老太君好好庆祝一番。你来了又能怎么样？我也不怕告诉你，我呢已经跟皇上在一起了。你阻止不了。今天趁着寿诞，干脆就将这废物逐出陈家，双喜临门。我陈家是该好好庆贺一番。小子，签了离婚协议，滚蛋！各位，急什么呀？想赶我走，也得看看我送的礼吧。我叶凡今日要休妻。不，你要休我，叶凡，就你个废物也配！今日可是老太君的寿宴，你搞这么一出，是想害我在江省的百族面前丢脸吗？这就嫌丢脸了。待会儿江城百族到了，我还要在宴会上说说，你陈珊珊婚内出轨黄思辰，并且联合这个奸夫。企图谋害自己的丈夫，这算不算更丢脸呢、啊？你，叶凡，你不知道感恩就算了，还敢在老太君的寿宴上闹事儿？你差点害死我，还要我感恩？你一个窝囊废，我能容忍你在陈家三年，对你怎么不算是有恩？我跟你结婚整整三年，你拖累了我陈家三年。而我跟了皇上三个月，皇上就已经帮我们陈家晋升为江城的豪族新贵了、嗯。当初我买车买房，连打三份工给你赚钱的时候，你怎么不嫌我是个拖累啊？今时不同往日，我陈家跟皇室联手，迟早有一天会成为江城的一流豪门。陈家已经有了这种实力，不再需要你这种无能的男人。江城故事送云顶别墅一栋，现金三亿，宾利限量款一辆。无愧是皇上啊！一开口，就连江城百族第一的故事，竟然也会给老身来祝寿啊！那是当然，这怎么可能？我的名帖都没送到顾家就被拒收了，顾家怎么可能会来？看到了吧，这就是我们陈家的实力，就连江城的第一豪族都要来给老太君贺寿。赠礼，叶凡，你别以为你卖古董赚了点钱就可以让我对你刮目相看了。如今的你根本就不配待在我陈家。哼，不错，一条丧家犬而已，还在这狗叫什么？赶紧滚蛋！把出轨、变心说的这么理直气壮，你们俩还真是绝配呀、啊！叶凡，我给过你三年的时间，可你呢？依旧是一事无成，而皇上短短三个月就带领我们陈家飞上云端，你一个废物，现在根本就不配站在我身边。这么简单的道理，你难道还不明白吗？陈珊珊，时至今日，我才看清楚你的真面目。你现在看清我的真面目也不晚呀，我陈珊珊本来就要成为九天的凤。不需要你来拖累我。哎，小子，这身为垃圾呢，就要认清楚自己的身份。只有我才能助力珊珊登上高位，成为江城豪族。而你，只配被陈家扫地出门。叶凡，你就别再强行挽尊了，赶紧拿着这离婚协议，滚出陈家！有眼无珠，昏聩无能，错失真容。顾家大小姐，顾千寻，顾小姐，您这是什么意思？我的意思是，你们错过了唯一一个帮你们跻身江城豪族的人
。您说的难道是叶凡这个被我们逐出家门的废物？废物！你们陈家还真是有目无睹。既然你们觉得他是废物，要把他逐出家门，那我顾家的大门愿意永远为叶先生敞开。顾小姐，您刚才不是还给老太君送上好礼吗？怎么现在就开始帮这个废物说话了？谁说我这里是为了陈家准备的？难道这礼物不是为了给老太君祝寿的？一个在江城都排不上名的小家族，也配让我送礼？那这礼是？顾家以好礼相赠，还请叶先生入我顾家。叶凡，他就是一个废物，有什么资格入住顾家？顾大小姐，我劝你别被他给骗了。哎我顾家做的决定，什么时候轮到你一个废物在这指手画脚？想要和我说话的资格，请你的家主亲自来。你叶先生，云顶别墅一座，现金一亿，兵力一辆，以顾氏集团最高规格好礼相赠，请叶先生移驾。请叶先生移驾。请叶先生移驾。顾总，你就这么相信我是真龙？如此规格，若是赌错，那顾家。可就颜面尽失了。叶凡，我不知道你用了什么办法，居然骗得了顾小姐。只希望你能好自为之，别企图用诈骗引的、嗯。叶先生的能力轮不到你们来质疑，我顾家的眼界，你们更不配议论。从今日起，我顾家为叶先生后盾，如我便如同汝叶先生。你们陈家是想和顾氏集团作对吗？叶先生，我相信你，更相信自己的眼光。只要你一句话，你需要的一切人力、物力、财力，我顾家全部提供。灭掉一个区区城市，不费吹灰之力。什么，顾总，您当真要为了这样一个废物针对我陈家？我知道，如今陈家的确是比不上顾家，不过有了皇家的扶持。未来超越顾家指日可待。您今日要为了叶凡这样一个废物与我陈家作对，真的值当吗？靠你辗转在江城各大豪绅的床上，来壮大陈家，来超越我的位置吗？你，叶凡，你给我听好了，今天是我陈珊珊将你扫地出门。牛吹的越大，越容易遭到反噬。等我待会儿揭穿了你虚伪低劣的真面目，就等着跪地求饶吧！我虚伪，我低劣，我的真面目不需要你们拆穿，我叶凡亲自展示给你们。洗心大王，我<笑><笑>洗心大法。你真是笑死我了，叶凡，这是现代，你以为拍武侠片呢？不过这小魔术玩的不错啊。<笑>叶凡呢？叶凡，刚才我还有些怕，以为你真的有什么了不得的地方，现在看来呀、啊，你是脑子坏了吧？还吸星大法，你还真当自己是武林高手啊？老神，我活了半辈子，从来没见过什么吸星大法。<笑>言不惭，敢说什么吸星大法？来，你吸我呀！你吸死我呀！<笑>没错，电视上都演了，吸星大法可以吸食人的元气和精气。来，吸我，吸死我！叶先生，你谪仙般的手段在此人间施展，是否有所不妥？无妨，他们想看，就给他们看个明白。是，张全能，顾太君，我感觉我的气血被他吸走了，越来越虚弱了。假的，顾太君，假的，皇上，快来帮忙呀！我拿走了。叶凡，你在搞什么鬼把戏？你会这样，我们就会怕你吗？来人，咱俩两个一起拉，我看他怎么吸得到。胡子亮丽。吸你们十年寿命元气，以示惩罚。呸！吸我们的元气，你也试试。吸星大法，三元归一。我的身体，我的元气，不要再吸了！我错了，叶凡，我错了。
千载之所，晚了。本尊言出法随，必须尔等十年受处冤结。不要了，不要了，我错了，我错了，饶了我吧，饶了我吧，我知道错了，了了了了了了了了了从今以后你就是我亲爹，我再也不敢跟你作对了，你就饶了我吧，饶了我们吧。这就是我的真面目，你们见到了。如何？我错了，我错了，我再也不敢了。你就是人间谪仙。我们错了，我们知道错了。求仙人饶命，仙人饶命。易先生，果然是谪仙将士，神仙手段。起来，看看自己吧。希望你们还能补得回来。补？老太君，你的脸上怎么突然这么多的褶子？像是老了七八岁啊！啊，珊珊。你的脸上怎么也是皱纹呢？啊，好像老了七八岁呀、啊！我我呢？这皇上，你你都要白头发了？这次算是给你们的惩罚，下次再敢犯到我的手里，削你们二十年阳寿！不敢了，不敢了，不不不敢了，不敢了，不敢了，再也不敢了！千寻恳请先生救我爷爷！快起来，你爷爷怎么了？叶先生。我爷爷身患重病，我费尽心思请了各大神医出山，皆束手无策。他们说，他们说爷爷已经油尽灯枯，只怕是时日不多了。我拿到的那些医术和武功秘籍，刚好能派上用场。顾千寻人不错，看在今天帮我的份上，得想办法救他爷爷一命。千寻，油尽灯枯，我先生，你能逆天地造化，夺取人寿命元气，自然也能为人续命。恳请先生救我爷爷，顾家愿意付出一切代价。这是我刚才吸收他们的十年寿命元气，若是把这些寿命元气散入到你爷爷体内，也未尝不可。只是，恳请先生救我爷爷，千寻愿意付出一切代价。如若先生不嫌弃，千寻仆柳之姿，愿侍奉先生床前。顾总，严重了。我先随你去看看顾老吧。谢先生。顾总。那顾总不好了，顾磊现在就走了顾家所有安保力量，现在带着一队雇佣兵围住了顾家，一统夺权，掌控顾氏集团。什么？先生，顾家情况有变，请随我先回顾家。哎呀，走了走了走了，这个傻心终于走了，吓死我了！老太君，叶凡的手段如此逆天，现在又傍上了顾家大小姐啊，咱们家怕是要大难临头了呀！哼，他能有什么手段？我就不相信这个世界上真有什么吸食人元气的人。没错没错，刚才是我们吓破了胆，这个世界上。怎么会有吸人寿命和元气的手段呢？那那我们现在这是怎么回事啊？哼、嗯，要么是障眼法，要么是给我们下了毒。下毒？没错，肯定是下毒。我听人说有一种蛊毒是吸人元气，原来是这样。这个叶凡之前在潘家园捡漏了个古董，让顾小姐眼前一亮，现在。又有了下毒的手段，傍上了顾家。说到底啊，他不过就是一个企图一夜暴富的小白脸罢了。等到顾总玩腻了，还不是要把他一脚踹开？没错，哼，叶凡这个废物，我就说嘛，不可能一飞冲天，原来还是个只会吹牛的废物。我就知道，连我都看不上的一条土狗，怎么可能得到顾家的赏识？更不可能一步登天，踩到我陈家的头顶上。等顾家拆穿了他的真面目，怕是叶凡又会像一条丧家犬一样被逐出顾家。再说了，顾千寻也蹦跶不了几天了、啊。皇上，这话是什么意思？顾老爷子病重，听闻前段时间顾千寻一掷千金，送了价值数亿的古董，请留神医出手医治顾了。没想到啊。
。刘神医亲自出手，也只是勉强帮顾老爷子吊着一口气罢了。没错，等顾老爷子一死，顾家没了掌权人，必定会大乱。他顾千寻就算是再厉害，也不过是个女流之辈，掀不起什么风浪。不错。顾家旁支顾雷已经跃跃欲试，想要接替顾千寻女总裁的位置，估计也是内乱不止，外部群狼环伺。等到顾老一死，顾氏集团肯定会被江城各大豪族吞噬殆尽，到时候顾家。顾总说了，今天顾氏集团要处理家族内部矛盾。无关人等一律不得进出顾家。放肆！我是顾氏集团的总裁，你口中的顾总又是什么东西？我只认得一个顾总，我劝你们赶紧滚蛋，敢在这里教小死路一条！好大的胆子，啊，当着顾氏之主的面还敢围住顾家？新的顾氏之主已经发话了，无关人等一律不得入内，否则杀无赦！你回去告诉顾磊，他敢伤害爷爷一根汗毛。我让他吃不了兜着走。你就是顾千寻啊？没错，我就是顾家千金顾千寻，如今顾家的掌权人。你们现在离开，我不追究你们的责任。再敢挡我一步，我让你们死无葬身之地。你好大的口气啊！真是吓死我了。要是想让我们离开也不是不行，只要你能给得起顾雷给的价格。好，没问题。不管他出多少钱，我出双倍。他还说了。等这件事情解决之后，把顾家大小姐供我们玩乐呢。你要是现在就脱下衣服，把我们取悦好了，我们跟着你一起把他给反了也不是不行啊，是不是兄弟们？<笑>你们找死！再不让开，我让你们命丧于此。我数三个数，再不走，死的就是你。三、二、一，开枪！这怎么可能？我不会是在做梦吧？你想周杰用了什么戏法？我再给你们最后一次机会，现在跪下求饶，把路让开，我就放你们一条生路。我还不信了，老子真枪实弹打不穿你的肉体凡胎！开枪，开枪！哦、呃，怪我。快我，想跑来不及了，洗心大法。啊啊啊啊啊啊啊、叶凡，你刚才那是……啊，我之前跟武林高手学过几招，这不算什么。对了，还是赶紧去找你爷爷吧。呃，对对对，我爷爷。啊，早点签不就行了吗？啊，省得受那么多罪了。顾磊在干什么？你对我爷爷做了什么？气息还算平稳，暂时没什么大碍，只是顾老爷子身中剧毒，身体各项器官已经衰竭，若是不彻底清理身体毒素，恐怕真的回天乏术了。顾磊。你敢对我爷爷下毒？妹妹，你回来，管家怎么也没有跟我汇报？你算个什么东西，也配称我顾千寻的兄长？不过是顾家的旁支亲戚吧？我回自己家需要向你汇报，说你究竟对爷爷做了什么？顾总，你这不是冤枉我了吗？我能做什么？啊！遗嘱，顾磊，爷爷还没死呢，你就逼迫爷爷立遗嘱，想要霸占顾氏的财产，你还是个死人。顾千寻，我也是顾氏集团的一份子。爷爷马上就要归天了，我这不是怕他离开以后，咱们顾氏群龙无首，顾氏集团逐渐落寞，我这是在替你分忧啊。分忧？你也配？女人迟早是要嫁人的嘛。
，你难道要把咱们顾氏集团的财产拱手让给一个外姓人？还是咱们自己人管理最放心？顾千雪，你做咱们集团的总裁也有三年，该换人了。这三年来，是我亲手将顾氏从中游家族送上了江城百族之首之位。如今顾氏有难。你一个不学无术的混账，仗着和顾氏有几分关系，你想分一杯羹？做梦！顾千寻，我给你几分薄面，你还真不知道自己几斤几两啊！等老头子一死，你一个女人还妄想把控顾氏集团？住口！你到现在还敢咒爷爷？我看你是活腻了！我咒他怎么了？我不仅要咒他死，我还要亲自送他上路。好啊，顾老病重。江省百家豪族尚且未对顾氏下手，你们竟然开始窝里斗了！你算什么东西啊？啊，一个捡破烂的废物！你以为你卖几个古董就能跟我平起平坐？他是我顾千寻的男人，比你更有资格插手顾氏集团的事。我告诉你，就算是有一天爷爷真的不在，管理顾氏集团的。是叶凡，也不可能是你这种。既然你无情，那就别怪我无义了。今天这个别墅里的所有人，全被不留，包括你这个姘头。至于你，念在我们这个兄妹情分上，我先杀你。你想干什么？长这么好看，杀我不是可惜。我会把你送给京都的权贵，给咱们顾氏换几个订单。也算是你为咱们故事发挥余热了。当然了，得我先玩过再说。我会把你送给京都的权贵，给咱们故事换几个订单。当然了，得我先玩过再说。找死！你敢打我！来人！来人！别叫了，你是叫别墅外那几个草包吧？你什么意思？来之前，我已经将别墅里所有的垃圾都清了。这不可能！不可能！有，集团所有的安保力量，一个人就能解决我一整队的雇佣兵。你究竟是谁啊？你不知道的还多着呢。你企图伤害顾老，想必也做好了被我们杀的准备了吧？我我我我，你不能杀我，不能杀我！我跟千寻那可是手足兄弟啊。千寻，你不能杀我，对不对？错，我错了，我下次不敢了，再也不敢了。你放心，我不会杀你的，我只是让你付出应有的代价。万流归元，死万啊！死万流归元，死万啊！心大发，夺人元气，果然如此。企图下毒谋害顾老，我只能把他体内的毒素和身体亏空转移到你身上，这就叫以牙还牙，以眼还眼。我错了，我真的错了，我不敢了。好妹妹，你快跟他说说，让他把我变回去吧。啊！既然敢打顾家的主意，就要付出代价。趁我还没有后悔之前，赶紧滚，否则杀你无数。我走，我现在就走了。走我这是怎么了？爷爷，你醒了，你感觉怎么样？嗯、我觉得精神充沛，像年轻了二十岁。我是不是回光返照了？顾老，您放心，我将您体内的毒素啊传到了顾磊身上。
并且改善了您的体质，您只需要慢慢的调理一下，就能彻底恢复了。你是？爷爷，他是叶凡，是他救了你。我这个病，连国医圣手都无药可救。小伙子，你竟然有如此能力？爷爷，还不止呢。之前啊，叶凡帮我找到了嫁接国医的古董，请了刘神医出山，这次更是救了顾家，免遭贼人暗算。叶先生，这真是仙人手段呐、啊！仙人在上，老夫顾中堂拜见仙人。哎，顾老，您太客气了，我只是恰巧知道一些旁门手段，帮上了顾家而已。叶先生太过谦虚了。哦，对了，谦虚的，这究竟是怎么回事啊？爷爷。顾磊带人包围顾氏，对您下毒，并且伪造遗嘱，逼我让位，要对顾家赶尽杀绝。是叶凡救了你，帮你解了毒，并且赶走了顾磊。我们顾家怎么会养了这么一个吃里扒外的畜生啊！<笑>爷爷，你先别着急。顾老，您放心，有我在，一日就绝对不会让这种人威胁到顾家。我这个孙女儿啊，还是心太软了，除恶务尽，否则将会给我顾家留下隐患呐、啊。我，小伙子，老夫我年龄大了，早就该退位了。可惜呀、啊，我孙女千寻，她太年轻了，论手腕，论心机。都不是那几个老狐狸的对手啊！我顾家就是缺一个有雷霆手段的男人，来帮助管理顾氏集团。顾老，您的意思是，我的孙女儿虽不敢说是倾国倾城，但是在江城，那也是数一数二的美人呐、啊。我愿意将整个故事作为陪嫁。叶先生，愿不愿意去啊？我当然，还得问问金雄的意思。爷爷，我怎么这么轻易就把我给嫁出去？叶先生能力不俗，他定能带我们顾家步入巅峰的。你若是嫁给他，是你的福气呀、啊，孩子。难道你还不愿意嫁吗？婚姻大事，全凭爷爷做主。<笑>好，好，好啊！叶凡呐，从今天开始，你就是我顾家的掌门人了。千寻呐，你立刻传令下去，三日后，我顾家新主上任，我要广邀江城豪门前来观礼。顾老还需要好好休息，过不了几天就能恢复如初了。好，那我就先回去了。我们马上就要成亲了，你还想往哪去？哎，要不这个帮帮不败的气场过来，我还真顶不住。哎，这每次都是我自己进去，也不知道能不能送东西进去呢。哎，哎呀
iya.这穿梭门牛啊！兰若寺内草木深，倩女幽魂情亦真，请拯救聂小倩。这里就是兰若寺、啊。姑娘，这是哪儿啊？公子，这里是兰若寺。这是兰若寺啊！哎，这不是闹鬼吗？这么晚了，姑娘你一个人在这多危险呀、啊！赶紧走吧，走吧。奴家只是上山采药，一时迷路便误了时辰，不得已在此处。至于公子说的闹鬼，不曾听闻。不闹鬼？这难道我进错场景了？不应该呀、啊！敢问姑娘芳名？奴家。聂小倩，你你你就是聂小倩，你就是鬼。公子，何出此言？你摸我的手，是不是热的？这这这这这这这这么病还还不是鬼啊？哎呀，公子，定是我方才淋的雨，我好冷，抱我。鬼鬼，这一定是鬼。只要我露出破绽，动了歪心思。舒月老了，就会出来弄死我！哎，不行不行，姑娘，这男男女授受不亲，我不是那样随便的人。我随便起来不是人。哎，冷啊，那那那你就多穿点，来。你小倩，你在我面前你别装了，我一眼就看出来你不是人。你说吧，舒月老了在哪儿？我帮你一把火把他给点了。你看起来倒像是个好人，可是来错地方。老神通广大，女儿快走吧，不然你的性命会丢掉的。啊不，小倩，我这是来帮你的。帮我？啊？你帮不了我，我的魂魄已经被姥姥控制，只能听她的命令，谁都帮不了我。既然你已经看出来我是鬼，女儿快走吧。这兰如此，根本不是温柔乡，而是你们这些书生的埋骨地。李小倩，还不赶紧把血石给老老我送来，是想魂飞魄散吗？这个不男不女、不阴不阳的货，就是舒瑶姥姥，对不对？公子，你快走！再不走，要是姥姥到了，一定会成为姥姥的腹中血石。我不走，不把你拯救了，我这辈子都得在这鬼怪之前。既然你想死，那你就在这等死吧。哎哎，哎呀！怎么就走了呢？我想要拯救聂小倩，必须找到燕志霞，也不知道燕志霞到了没有。哎哎，秋、哎、兄弟，你一个人在这儿干什么呀？看你这打扮，你不会就是宁采臣吧？你认识我？你也是进京赶考的书生吗？对了，刚好啊，这兰若寺啊，听说可以免费歇脚。嗯，这荒山野岭的也没个人，要不然咱俩住一起吧，刚好也能有个伴儿。这聂小倩暂时救不了了，还是先送宁采臣离开这儿吧。哎呀，我劝你啊，晚上还是别在这儿住了。你别看这白天人少，到了晚上可热闹了。热闹？这里十分冷清啊，山里豺狼虎豹太多，这里啊不仅有片瓦。还能遮风挡雨呢，白天我也能在这儿读书啊。你要是不想住的话，我自己一个人住吧。啊、我说的热闹，是指这里有鬼。鬼？谁？我劝你还是听他的吧。这里不是普通人能待的地方，除非你们要成为来若氏第三百个鬼魂。燕志霞啊。你听说过我的名字？听说过。燕志霞本来是朝廷的神捕，后来厌倦了朝堂乌烟瘴气的争斗
，所以踏入江湖，修习剑术，以斩妖除魔为己任。哈哈，虚名而已。朝堂之上，乌烟瘴气，这山野之间又何尝不是妖魔鬼怪、魔牙云雪、杀人如麻、除之不尽？哭之奈何？妖魔鬼怪，此不语，怪力乱神，哪有什么妖魔鬼怪？借宿就说借宿，不让我住这儿，还恐吓于我。我不是来借宿的，我是除妖的。这兰若市里已经死了三百多人，我劝你还是赶快走吧，免得一觉醒来被吸成一副枯骨了。我刚才可是亲眼所见，这寺庙里啊，有一个女鬼。宁兄，你还是换个地方睡觉吧。换什么？这大胡子都不怕，我还能怕什么？不做亏事，不怕鬼敲门。就算真的有鬼，我和他无冤无仇的，他怎么会伤害我？哎，宁兄，这你山前有路不走，地狱无你自来走。不巧，跟着宁宰真会，跟人家必死无疑。我得想办法把胭脂侠拉上车。有了，对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。美酒在此，燕大侠，喝不出来，饮个痛快。哎哎，神酿，神酿啊！敢问公子高兴大名？怎么会有如此美酒？在下名为叶凡，这美酒啊，名为毛子，在我们那个世界，亦是不可多得的珍品。燕大侠，请品尝。毛子，醇香馥郁，优雅细腻，入口柔绵，清冽甘爽，酒体醇厚丰满。此乃绝世珍品啊！老夫从未饮过如此美酒。公子的世界，莫非仙界不成？什么酒？什么酒啊？啊！投影，投影啊！好，投影，投影。<笑>叶公子是来何故啊？啊！我听说此地有一个树妖姥姥，能驱使无数鬼族杀人无数，我欲除之。小兄弟，这事包在我身上，喝完这顿酒，我就替你砍了那树妖。燕大侠好险，来，干杯，干杯，干杯！砍死树妖，我就能离开这个世界了。千寻还在床上等着我呢。来来来，继续喝，继续喝，继续喝，干杯！干杯！干杯！我还能好久，好久啊！我还能喝，还能喝。嗯，哎哎，哎，不行，两个都喝多了，看来只能明天再除掉树妖了。子，你怎么还未离开？姥姥又来了！什么？树妖姥姥要来了？不可能吧！你快走吧，姥姥知道有个树生来了，特意派武器来。你快去找一个大胡子道士，只有他能保住你的性命。我这……你说晚了，你你说那个大胡子都已经喝吐了。你看，阿丁，阿丁，糟了，大胡子倒是喝多了。你们恐怕凶多吉少，你快走，我拖住姥姥。我走了，你和他们两个怎么办啊？他们只能成为姥姥的血食。我没事，姥姥还不会杀我。姥姥还要叫我许配个泰山老妖。小倩，长得好，今天竟然比姥姥找了三个男人，这赤刚赤阳，一锤之体。吸收了他们三个人的血，我定能法力大增。姥姥，你就放过他们吧。我养了你这么久，你倒是学会了这么种往外拐了。
。今天我不仅要牺牲了他们所有的血气，还要让你灰飞烟灭。我这一身一道，就是你们的死期。叶公子，你快走，再不走就来不及了。我不走，我的任务就是拯救你，一个树妖而已。只要叫醒大胡子，就能转危为安了。叶大侠，叶大侠，哎，醒醒，醒醒啊！叶晨霞，醒醒，醒醒啊！嗯<笑>天塌的喜事，你们竟然把燕之侠给醉倒了！<笑>他拉了吞吃了燕之侠之后，竟然法力大增，飞升无边！<笑>公子，我来助这姥姥，你快走！老妖婆，你且看看，本尊是谁？<笑>你不过就是一个血气充盈的普通人，来自姥姥的血石了。我一眼就看出你不是人，我一眼就看出你不是人，你不是人，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，打回去，你不过就是个普通人，我好都要了你的命！哼，雕虫小技竟敢放门弄斧，打回去喽！打回去喽！打回去喽！打龙打咒！打龙打咒！打咒！我惹众多，我惹众多，我惹不到红，我惹不到红，死不了命，死不了命啊！你，你是佛祖世尊，聂小千拜见世尊。哎，我不是世尊，世尊在此。大飞天龙，大飞天龙，大龙大咒。不可思议，此神器竟能记录世尊佛音。小千，姥姥要不了多久就能发现飞片，你先救醒燕世侠，我想办法拖住姥姥。为什么不直接出来？为什么又躲躲藏藏的呢？好几个小子，你敢打我？本姥姥有着你，出边八极，三国七岁。树妖，你敢来，就等着跪地求饶吧！燕大侠，醒醒，快醒醒！燕大侠，妖孽、啊，找死！天哪，燕大侠，刚才要不是小倩姑娘，我们全都已经死了。你还是想想办法，怎么解决姥姥吧。一会儿树妖可就到了。什么？叶兄弟，等我片刻，一出九计，恢复法力。小子。啊、小子，你敢打我，我这就将你抽根扒皮，敲骨击髓！老妖，你敢进来，贫道必定斩你！燕赤霞，你一场大罪，法力已经散尽，你这次就一起死吧！这下可怎么办？你们彻底激怒了姥姥，不杀了你们，她是不会罢休的。我出去拖住她，你们从后边离开，我就不相信我多年的法力还抽离不了一个树妖。不用，妖孽，我念你修行不易
，刚才放你一马，没想到你不知珍惜，还敢找上门来。区区一个凡人，一个口中狂言。刚才你骗了我，这次老罗要把你几千人杀。有眼无珠，本座已正道仙境，气势内敛，岂是你一个妖怪能看穿的？既然你不识好歹，那我便让你看看本座的手段。<笑>你且看那儿，<笑>我倒要看看你还能耍出什么把戏。老，如来佛祖啊，想要不叩拜佛祖，叩拜佛祖啊！我怎么受罪？受罪！想要求存，啥也不敢杀人啊！佛祖，恕我罪啊！恕罪呀，佛祖！杨志强，快点回去吧，要不了一时半刻，老爷就会发现破绽。别动我的猫，别动我的猫，别动我的猫。哑口言，是个空壳。小子，你激怒老罗了。激怒，世尊在此，你往前一步试试，看看本尊能不能把你打成废灰。叶小天，叶小天。我滚出来，把这几个人给我处死！老罗，你就别再残害他人了，现在悔改，说不定还能留下一命。你是什么？我看你是吃饱尽了，这公平的背叛老罗！<笑>我这就毁了你的尸骨！你的主角会被淹灭吗？老罗不要！啊！啊！这不会他这里怎么装的全是酒啊？这这是怎么回事啊？小爷我火眼金睛，找树下一个骨灰坛替换掉，是什么难事吗？妖孽！受死吧！你们真是打死！天地无极，天魁驾临！黑山老妖，黑山老妖，给我报仇啊！感谢叶大哥救了我，不然我现在定也灰飞烟灭了。从此以后。小心玉常伴公子左右。呃，这这，这么漂亮的女鬼我也想要，可是我带不走啊。公子这是嫌弃小倩吗？呃。小倩，燕子霞，我时间到了，咱们后会有期。公子等等，感谢公子助我，这些玉鬼符便赠给公子。只需要你的一滴血为凭，我们鬼怪一族定能助你一臂之力。小倩，咱们有缘再见。哎呦，可以驱使鬼神，这也太棒了！马<笑>太君，大喜，大喜呀、啊！<笑>皇上，能有什么大喜事？寿宴上，顾千寻针对我陈家的事情都已经传开了。现在江城百族都恨不得和我们撇清关系。哎，这陈家摇摇欲坠呀、啊！哎呀，老太君，做事不能只看眼前这一点，把眼光放长远一点啊！皇上，你这话的意思是？顾千寻的时代已经过去了，顾家要另立新局。什么？你说的是真的？<笑>这还能有假？顾氏集团已经向江城百族发放邀请函，邀请我们三日后前往云顶山庄参加权力转交仪式
恭迎顾氏新主。这个顾千寻之前那么嚣张，到头来还不是把自己打下的江山拱手让人？没错，咱们的时代要来了。不过，这顾千寻一倒，顾氏的新主会是谁呀、啊？这件事情还没有公布。不过，外界传闻，昨日顾家旁支顾磊带兵围了顾磊，今日就传出了顾氏另立新主的消息。想必……可是，我们先前得罪了顾千寻，这万一新主上任，对我陈家斩尽杀绝，可该怎么办呢？哎呀，老太君，这顾氏集团没有几个服气顾千寻的，这顾磊更是对顾千寻恨之入骨。这敌人的敌人，那就是朋友啊！说不定这顾氏新主会对你们陈家另眼相看呢、啊。嗯，没错没错，三日之后顾氏换主，江城百家豪族必定会争先讨好。我一定要抢先一步见到这位顾氏之主。你想怎么做？只要我能抢先一步见到这位故事之主，一定能让他高看陈氏一眼，为陈氏注资，抢在所有人前面，得到和顾家合作的机会。到时候，陈家才是真正的一飞冲天。叶总，顾小姐已经让我把您的东西都搬到雨景山庄了。您先在这暂住几日，等到明日，顾家将会在彭露宴上宣布您顾氏新主的身份。好、oh.。陈家陈珊珊求见顾氏新主。陈珊珊，她来干什么？陈氏在之前的寿宴上屡次羞辱您，竟然还有脸找上门来，我这就去把她赶走。大佬，我的身份你们有没有宣布出去？没有，除了顾氏集团的几个骨干，整个江城没有人知道您的真实身份。看来，陈珊珊今天来不是来找我的，而是来找顾氏新主的。海然，你这儿有没有什么面具？您这是？我得要看看这个陈珊珊究竟想干什么。陈氏陈珊珊，恭贺您成为顾氏之主。寒暄就免了吧。你来究竟想做什么？为了庆祝您成为百家之主之位。我特地代表陈氏来给您送礼的。庆功日是明天，有什么礼物，明天再送吧。没别的事儿，就先离开吧。您难道就不想看看我送的是什么东西吗？我保证，这个礼物可比江城百族加在一起还要好。好、哦，呈上来，我倒要看看究竟是什么。请您欣喜，这就是你送我的礼物。没错，我要送给您的，正是我的身体。你的身体？我的长相和身材虽说比不上顾千寻，但也是江城难得一见的美人。那些古董钱财，想必您身为故事之主，也不缺，所以我这副身体才是最有价值的东西。的确是有价值的东西，有些人想得到也得不到，而有些人根本不用说话，就能让你主动奉上。陈珊珊，我们结婚三年，我连碰都没有碰过你，没想到。你为了钱财权势，竟然能够把身体拱手送给一个你从来都没有见过的男人。可不是什么人都值得我奉上自己的身体，也只有您这样的男人，才值得我这么做。若是你知道了你不惜抛下尊严，脱光了也要傍上的男人，就是你最看不上的男人，会是什么表情呢？我希望明日的宴会上。您能答应跟我们陈氏集团合作，到时候我会亲自穿上这件衣服来给您送礼。陈珊珊，既然你想要平步云端，成为最尊贵的人，我就让你看清楚谁才是那个最尊贵的人。好，您答应了。你都送来这样的礼物了，我能不答应吗？你放心吧。
，明天宴会上，我会让江城百族都知道你陈氏的。太好了。不过，我可不喜欢被别人染指过的脏东西。你放心吧，我虽说结过婚，但是结婚三年，我可从来都没有让我那废物丈夫碰过我一根手指。废物丈夫。好，你先回家吧。明天宴会上，我会让陈氏备受瞩目。那我就等着您明日的好消息了。没想到这陈珊珊这么不要脸，堂堂陈氏千金，竟然只知道辞服于男人身下来换取利益。叶总，我这就把这些脏东西丢出去。不必，这些东西既然是他送过来的，我们当然要还回去了。好，陈珊珊想要地位，想要权力，想要一飞冲天，万人敬仰，想要飞上枝头变凤凰。为此，她不惜抛下尊严，脱光求我。但她又看不起我这个废物老公。明天我就让她看看，在她眼里的废物老公，才是能让她一飞冲天的人物。护士之主马上就要来了，咱们陈家就要一飞冲天了。珊珊，还得是你呀！多亏了你能力非凡，天赐卓越，这才帮得上我护士之主啊！这过了今天，只怕这江城百家可都要仰望陈氏了。来了来了，护士之主已经来了。哟，好热闹啊！叶凡，怎么是你？狗东西，你来干什么？我听说今天这儿有热闹要看，我就过来凑热闹。你一个废物，也敢来这儿凑热闹？叶凡，你知不知道这里是什么地方？你还敢在这儿捣乱？我也是拿邀请函进来的，怎么会捣乱？我呀，就想坐这儿看你们是怎么逢迎权贵的。放肆！那里可是江城千古时的名流才有资格坐的位置，你还没资格。坐这儿没资格。哎，那我坐这儿不可以了吧？我那也是江城排名前三十才坐，你还狂暴？那这儿呢？那个位置也是江城排名前十才能坐的。今天在场的诸位都是江城的名流，没有你这个废物的位置。这儿也不行，那儿也不行。看来我只能坐这儿。哎，这儿风景最好，视野最，刚好能看清你们这帮献媚权贵。欺软怕硬的可憎嘴脸，张子，你敢坐这儿，我看你是想死！叶凡，你疯了吗？那可是顾氏新主才能坐的位置，你坐在那儿就是得罪了整个顾氏。叶凡，今天是顾家一将权力换主的重大宴会，你别在这放肆！我就放肆了，谁能奈我何？别以为你放上了顾千寻。自己就能摸得到江城的天了，哼，你还不知道吧？顾千寻已经不是顾氏集团的总裁了。没错，他已经被逐出了顾氏。顾家现在换了新主人了。哼，待会儿顾氏新主来了，看还怎么嚣张。没错，还得赶快给我滚出去，别妨碍了今天晚宴的开始。妨碍晚宴？我要是不在这儿，顾氏这个晚宴估计都开不下去。还敢在这吹牛，还不赶紧给我滚出去！哎呀，还没有你晚宴开不成，你以为你是谁呀、啊？顾氏新主吗？还敢在这大放厥词？没错，我就是顾氏新主。这是什么大放肆的事？你是顾氏新主，开什么玩笑？陈珊珊。这不是你们陈家的女婿吗？啊
，你们陈家就交出这个东西，还敢坐在这个位置，竟然冒充顾氏之子！老汉，你们是不想活了？没错，你们陈家惹怒了顾氏，这是想被灭族啊！各位，我们陈家已经跟叶凡这个废物断绝关系，他做出的任何事跟我陈家毫无关系，犯下的任何错。也跟我们没有任何关系。好，陈珊珊，记住你说过的话，以后可别后悔。哼<笑>，我看该后悔的人是你吧？你知不知道自己今天犯了多大的错？过了今晚，你恐怕就要命丧江城了。不错，顾氏可是江城之主，从来没有人敢如此怠慢顾氏。你不仅抢了顾家的位置。还敢冒充顾氏之主，顾家的惩罚你可承受不住。哎，我都已经坐这儿这么久了，你们说那什么惩罚在哪儿呢？叶凡的叶凡，我果然是没有看错你。当初把你逐出陈家，还真是做对了。你永远都是一堆扶不上墙的烂泥，不仅不知上进，还妄想着一步登天。来人，把他给我丢出去，乱棍打死！快走！真是好大的胆子！在我顾氏集团的宴会上，还敢叫醒我顾氏的人？顾千寻，你不是已经被逐出顾氏了？怎么还会来这儿？谁告诉你我被逐出顾家了？顾千寻。你该不会是还没有得到消息吧？顾氏今天换新主了，你已经不是以前那个高高在上的顾氏总裁了。就算我不是顾家的总裁，也轮不到你们陈家在这里说三道四。你今天顾家的晚宴邀请的都是江城名流，你们陈家不过是百名豪族中最末端的一个，你有什么资格敢在这儿和我叫嚣？顾千寻，你已经从云端落下。跌入泥潭了，你还在这叫什么呀？没错，拔了毛的凤凰不如鸡。昔日我们陈家的确是比不上你，但过了今天，我陈家就会踩在你的头顶上。你说的没错，我这只凤凰在某些方面的确不如你这只狐狸。哎，记着点。他现在有多嚣张，待会儿仪式之后就会有多卑微。咱们就在这里耐心的看着他是怎么从云端上面的凤凰跌入泥潭，变成乌鸡的。今日邀请各位来参加同盟宴会，就是为了宣布一件事：我顾千寻今日辞去顾氏总裁之位。今日邀请各位来参加同盟宴会，就是为了宣布一件事：我顾千寻。今日辞去顾氏总裁之位，果然是这样。这顾氏集团的总裁真的要换人了，真是没想到，这堂堂的顾氏总裁竟然也会落到这个结局。没错，当年他凭一己之力用了三年时间，把顾氏集团从一个中流世家带到了江城之主的位置，确实有几分实力。但没想到他被顾家卸磨杀驴。就这么被赶出去了。顾千寻，你之前不是挺嚣张的吗？现在还不是沦落到了这种境地？这样的境地是什么样的境地？我觉得我们的处境非常不错。被顾家扫地出门，却要在宴会上说是主动卸任，无非就是为了保留那么一丝丝的尊严吧。我就说嘛，一个女人。怎么可能控制顾氏？这顾氏集团又怎么可能被一个丫头骗子所掌控呢？还真是一群只会趋炎附势、献媚权贵的小人啊！我顾家邀请你们来参加晚宴，没想到你们却不分好歹、不识尊卑，这是铁了心要和顾家做对喽？叶凡，现在你的靠山都已经倒下了，我看你还能在这位置上笑多久？<笑>我还真是高看你们了，墙倒众人推，是不是觉得顾总没了昔日的地位？奈何不得你们，一个个的敢爬到他头上撒野吧？叶凡，你笑什么？我笑你们大祸临头还不知道。你这话什么意思？千寻的确已经退位了，但现在我才是顾家的家主。虽然他不是顾氏总裁，但仍旧是顾家主母。轮得到你们对他说三道四吗？难道？
，他真的是顾氏先祖。这连顾千寻都给他证明，难不成是真的？我们岂不是得罪了大人？你们不要被他给骗了，他就是我们一个不要的废物，怎么可能登得上顾家之主？叶凡，你还真是好大的口气啊！真把自己当成顾氏家主了？叶凡呢？叶凡。我说你怎么有这么大的勇气，在这种场合上胡作非为？原来你们就是想趁顾家新主来之前，合起伙来骗大家呀！小子，你谎话连篇，冒犯全场，还不赶紧滚下来赔罪，否则今天没办法活着出去！我说的都是真的，没有一句谎话。陈珊珊，你我结婚三年，你对我有过一点尊重吗？如今我的名头将响彻整个江湖，你可曾后悔？尊重呢，是靠你的实力得来的。像你这种只会冒名顶替、胆大妄为的废物，不配得我的尊重。好，好一个不配！至于后悔，我呢，只会后悔。没有早一点给你离婚。我说这小子还真是胆大妄为啊！不过过了今晚，确实你的名声会响彻整个江省，因为整个江省到时候谁都会知道，死了一个冒名顶替的废物。各位，昨天呢，我已经见过了顾氏的新主，并且他也已经允诺，今日会与我陈氏集团携手共鸣。若是有人能够成为顾氏的主母。那应该是我陈珊珊。你见过顾氏新主人？传说那个人神秘莫测，至今为止就没有一个人知晓他的身份。他到底是谁？他他倒是戴着面具，我没看清他的脸。你既然没有见到他的脸，为什么不信？就是叶凡呢？我的确是没有看清他的脸，但是他气宇轩昂，仪态不凡，可不是叶凡这种废物能冒充得了的。连对方的脸都没见过。你为什么会笃定他会和你联手，并且让你成为顾氏主母呢？岂不可笑？就凭整个江城，没有一个人知道这位大丈夫的真实身份，也没有任何一个人见过他的真面。除了顾氏，只有我能够见他的身。难道这还不能证明我对他来说是特殊的？好啊，你。原来你昨天已经计划好将陈珊珊捧上主母之位了。好吧，你别闹了，我哪是那个意思？各位，不用再理会这种哗众取宠的废物。时间差不多了，想必那位大人物也快要到了。送礼，请鬼仙助一臂之力。陈家奉上兰亭序一副，恭迎顾氏之主。这东西怎么会在这儿？珊珊，这到底怎么回事？珊珊，你送这是什么意思？你脑子丢掉了？这东西怎么回事？原来什么新的？就是，实在太丢人了，不堪入目，不堪入目。陈珊珊，这就是你送给顾氏家主的礼物。怪不得刚才你口口声声的说将来有可能成为顾氏祖母的人是我，原来你却使用了这下流的手段。怕是不知道陈氏就是用用这种不入流的手段发家的。胡说！你们胡说！我们有没有胡说，你自己心里清楚。当初你们陈氏只不过是一个不入流的末尾小家，这几年一点一点爬上去。还不知道爬了多少人的船呢！我之所以能有今天的地位，靠的是我的。老老师，你长得好看，还不要脸！你们，这东西我明明已经交给了顾氏家主，怎么可能会出现在这里？难道那个大人已经来了，是想要当场给我难堪不成？不过，这绝对不可能，以我的姿色，他绝对不可能的东西。送这种东西。恭迎顾氏家主，你是不是觉得顾氏之主是一个好色之徒、酒囊饭桶之辈？我我没有，叶凡，一定是你搞的鬼，是你想要故意耍我，故意把这种东西放到了我的礼物当中。我哪有这么大的本事啊？把你送给顾氏家主的东西拿到这儿来？你胡说八道！我什么时候送过这种东西？
昨天不是你亲自带着这礼物过去说什么？今天只要顾氏家主在这场宴会同意与你的合作，今晚就交给他看了、嗯。这小子是怎么知道的？难道他真的是顾氏之主？叶凡可真是好福气，前因我愿意抛弃顾氏集团总裁之位嫁给你，会有这么漂亮的女人主动现身。她就算脱光了，我也不会多看她一眼。像她这种见钱眼开、献媚权贵的贱人，多看一眼呀、啊，我都觉得恶心。哥，你们两个还在这演戏？怎么，你还不行吗？顾氏集团可是江省最大的公司，最有钱的企业。试问一下，这么庞大的企业，怎么可能会把公司交给一个外星人的手？各位可以仔细想想，这个废物几个月前还不过是一个小小的医生，这不到一个月的时间，还想成为顾家家主不成？嗯，没错，没错。小子，你敢戏耍我们，找死啊！叶凡，现在还不赶紧说出实话，跪地求饶，否则何止是整个故事？连我们江城百族都不会轻易的放过你。趁现在滚过来，跪在百族面前忏悔几次，我还可以帮你劝劝各位，给你留一个全尸。黄思辰，黄思辰，好一条忠心耿耿的老黄狗，你还敢骂我？骂你怎么了？区区一个皇家，就算是灭你满族又如何？区区一个被扫地出门的女流之辈。也敢闯出狂言！我想要动一个小小的皇家，根本不费吹灰之力。原本你下跪求饶，全心认错，我还能放你吗？没想到你不知悔改，还敢辱骂顾氏主母，那我只能成全你了。叶凡，还敢在这说大话？皇室虽然说比不上顾家，但实力也不容小觑。你一个小白点还放心以卵击石？好啊。我要看看你，如果灭不了我皇家，要怎么收场？传人，传令下去，三分钟之内抹除皇家。哦，<笑>你还真是狂妄，还三分钟抹除我皇家？你一个废物，还真把自己当成顾家家主了吗？叶凡，说谎吹牛改变不了什么，你永远都只是那个企图吸引大家注意的跳梁小丑。扶不上墙的烂泥。还有两分钟，我希望两分钟之后，你还能像现在一样嘴硬。这句话应该是我的一句话，<笑>哪怕是故事，也犯不着跟皇室作对，更何况是一个被赶出顾家的贱人和一个只会吹牛的废物。叶凡，时间马上就要到了，还不赶紧跪下赔罪？若是江城百家怒火可消，我陈家能看在往日的情分上，保你的全尸。现在就急着给我收尸了，太早了吧？还有一分钟，一分钟之后，江城便再无皇家。叶凡，到现在了，你还在撒谎，简直是个目空一切、狂妄自大的废物。我真的太失望。不自量力，匹夫汉水。我看一分钟之后会在江城消失的，会是你这个废物。来，三分钟时间已经到了，你不是想让我皇家破产？我怎么没有破产？叶凡呐、啊，叶凡，牛皮吹得多了，可是会闪到舌头的。皇<笑>上<笑>。好了，有人狙击我们皇家产业，我们股票已经下跌了百分之十七了。再这么下去，我们皇室就撑不住了。什么？我们皇上，如今各个合作商都发信息终止和我们的合作，皇家已经穷途末路，马上要宣布破产了。这，这怎么可能？现在。还有谁要质疑我的身份？现在，还有谁要质疑我的身份？你皇家做的，真的是他做的。能在短短三分钟之内摧毁一个家族，除了顾氏，别人没有这个实力。嗯
不可能，绝对不可能！历年来，顾氏总裁之位全都是顾氏嫡亲血脉，怎么可能有一个外姓人掌权？皇上别慌，这小子一定是在虚张声势。没错，没错，我现在就给我爸，还有我皇室集团的董事打电话确认。所有资金中断，多个项目停止，工程不能继续，一天就能欠下数亿的债务，宣告破产还是消失？不不不，这怎么可能啊？你查清楚没啊？就是一个废物，怎么可能会让咱们皇家消失的无声无息呢？逆子，你还敢胡言乱语，以下犯上！一个能让皇家瞬间消失的人，怎么可能是一个籍籍无名的废物？今天开始，你被逐出皇家，我就当没你这个儿子。皇家真的，我皇家因为这个废物吧，我皇家就……来、啊、来人，送皇上去医院。他真的是顾家掌门人，干爹了，成成要变天了！百豪之首的顾家竟然把他多年打拼的家业交给了一个外姓。我爷爷被叶凡所救，为报恩德，命我下嫁叶凡，并以整个顾氏作为陪嫁。今天的宴会就是为了告诉你们，此为顾家新主。若有谁不信。顾家不介意再开杀戒，再命。江城百家恭贺叶檀登顶百族之首。江城百家恭贺叶檀登顶百族之首。这不可能，绝对不可能！你怎么可能是顾氏之主？你只是一个我不要的废物，与我在一起了三年，一事无成。怎么可能一夜之间变成了现在这个样子？陈帅帅，到现在为止，你还认为我是个废物？当初我和你在一起的时候，哪怕连打三份工，也从来没让你受过一点委屈。没想到你却背着我跟黄思成那种货色勾搭在一起，现在后悔了。是我错了？难道真的是我错了？珊珊，这到底是怎么回事啊？叶凡，不是我们不要的废物吗？怎么摇身一变，成为顾家掌权人，到现在还敢辱骂顾氏掌权人？我看你们陈家也没有存在的必要了。啊、不不不，相信相信，我相信我真的错了，我真的错了。现在是我有眼无珠，是我不识真龙，目光狭隘。您大人有大量，原谅我们，放我们一条生路。要不要放你们一条生路，不是我说了算。你们得罪了谁，你们心里很清楚。你们该向谁道歉，向谁赔罪，向谁磕头求饶，你们心里更清楚。啊，叶凡，叶凡，我错了，我们真的错了。你就念在我们以前多年的情分上，原谅我们吧。我们之间还有什么情分？啊，你以前和珊珊结过婚。我陈家也养了你三年，你不当恩将仇报。这三年是我为陈家倾尽所有，是我为陈家竭尽全力，而你们陈家为了一点点的荣华富贵就企图谋害我，还有脸要我感恩？我，你好歹喜欢了珊珊三年，求你们给我们一条机会吧。你们现在还能说话？就是我给你们的机会，叶凡，你现在看我陈家跌落泥潭，你满意了？你明知道自己终有一天会晋升为江城之主，拥有滔天的权力，为什么不早点告诉我？就算我跟你说了，你之前那么瞧不起我，也不会相信吧？我的一切在你眼里，不过都是谎话，都是吹牛，都是骄傲自大。所以你今天在这办这场宴会。你就是为了当众羞辱我，是不是？你昨天不让我看清你的脸，你就是为了今天在这个宴会上看着我现在这个后悔、惊愕的表情，是吗？而你果然没让我失望。你就这么喜欢把
我踩在脚底下，你现在开心了？这都是你咎由自取。你当初哪怕对我有一点点信任，也不会到今日。我做错了什么？你跟我难道不一样吗？是站在道德制高点来鄙视我？冥顽不移，不知悔改。我改什么？只不过，这就是傍上了顾家大小姐才能有今天的位置。张国顾氏有什么了不起？你只是他顾千雪养的一只小白脸罢了、啊。你到现在还看不清真相？你你什么你？是你有眼无珠。我和叶凡联姻，并不是叶凡傍上了我。我顾家能得到叶凡的庇佑，是我顾家的荣幸。啊、你在说什么？这个世界上，若有一个人能带领大家走向更繁荣的地位，那一定是叶凡。他现在的能力，你到现在还没有看到，这不可能，这这绝对不可能，是你没有眼光罢了。叶凡本就是蛟龙，直到有一日，他一定会冲破泥潭，一飞冲天的。只是没想到，你这么有眼无珠，眼看着真龙从你手中溜走，原来是我孤陋寡闻。见狭窄，现在后悔，只怕是来不及了。一直以来，你都以为是你顾千寻有眼无珠，自降神段，要跟这种我不要的货色在一起。原来一直以来，都是我有眼无珠。你明白的太晚了，我的骄傲自大，竟然让我失去了叶凡这么强大的人，我真的是瞎了眼。为故事昔日家主证明陈令，今日之后，我要将主再无陈家。啊啊啊！啊啊啊啊！陈家彻底完了！我竟然放弃了这样的女婿，竟是我真正能带我们飞上云端的人！啊今日宴会上，顶撞我者，怀疑我者，辱骂我者，我给你们三人，请江城百族族长亲自前往顾家谢罪，否则歼灭之。